Er dreigt een oorlog met mogelijk nog grotere gevolgen voor ons dan die van Oekraïne. China is trying to get ready to launch a war against Taiwan. De spanning loopt op tussen China en Taiwan. More and more people in Taiwan appear to be bracing for a potential attack from China. China is erop uit om het naastgelegen eiland Taiwan in zijn greep te krijgen. Want, zo vindt China, Taiwan is van ons. Taiwan is part of China. Het is een conflict dat al tientallen jaren speelt. Maar nu lopen de spanningen wel heel hoog op. Onbelangrijk? Zeker niet. Als dit uit de hand loopt, is er grote chaos. Overal. Ook hier in Europa. De wereld maakt zich zorgen. Een militaire escalatie in de straat van Taiwan wäre voor de gesamte wereld een horrorscenario. Een horrorscenario noemt deze Duitse minister het zelfs. Oké, okay. wij zijn de Universiteit van Nederland. En met de vraag, waarom moet jij je zorgen maken over China en Taiwan? Gingen wij naar China-expert Casper Wits van de Universiteit Leiden. Aan hem de schone taak om dit conflict in 10 minuten op te helderen. Nou Casper. Het wordt een uitdaging, maar uh, ik denk dat we gewoon ons best moeten gaan doen. Gewapend met een doosje stoepkruid brengt Casper ons dichter bij Azië. Naar het megagrote China en het kleine Taiwan. Volgens hem twee totaal verschillende gebieden. Je zou het twee tegenpolen kunnen noemen. Op een grote betonnen muur tekent hij aan de ene kant China. Een steeds autoritairder land met één leider of eigenlijk één partij aan de macht. Aan de andere kant tekent Casper Taiwan. Een progressief en democratisch land. Twee totaal verschillende landen. Maar China denkt daar anders over. En zij zien Taiwan als onderdeel van hun eigen land. En zeggen Taiwan hoort bij China. De Taiwanese zijn het daar niet mee eens. Zij zien zichzelf als een eigen land met 23 miljoen inwoners. Eigen paspoort, eigen vlag, eigen president. China accepteert niets van dit alles en ziet Taiwan als afvallige provincie... die weer bij China gevoegd moet worden. Oké, okay, dus China denkt dat Taiwan bij hun hoort. En Taiwan is het hier niet mee eens. Maar is dit gewoon een of ander gek misverstand? Je weet als land toch wel bij wie je hoort of welk gebied van jou is... Om te begrijpen waarom China denkt dat Taiwan bij hen hoort, moet je weten dat er twee China's zijn. Eén China op het vasteland. Wat we normaal eigenlijk gewoon China noemen, maar officieel de Volksrepubliek China heet. En het andere China op het eiland voor de kust. Wat we nu ja, voor het gemak maar even Taiwan noemen, maar officieel Republiek China heet. Ja, dit is verwarrend. Taiwan heet dus officieel Republiek China. Het verschil tussen de Volksrepubliek China en de Republiek China vind ik ook verwarrend. Langzaamaan komen we bij de kern van dit probleem. Maar om dit echt te begrijpen, moeten we eerst zo'n 100 jaar terug de tijd in. Lange tijd was China een keizerrijk en geregeerd door een keizer. Maar in 1912 was dat voorbij. En kreeg China voor het eerst een president. En werd China een republiek, de Republiek China. En ja, dat is dus hoe Taiwan zich nu officieel nog steeds noemt. Republiek China. De eerste jaren van de Republiek waren enorm chaotisch en ontstonden er verschillende ideeën over hoe China eruit zou moeten zien. En daardoor waren er verschillende politieke stromingen. Langzamerhand werd de stroming, het nationalisme, daaronder het grootst. De nationalisten wilden China sterk maken en minder beïnvloed door het buitenland. Vooral omdat in de laatste jaren van het keizerrijk eh, buitenlanders erg veel invloed hadden gehad in China. En daar wilden de nationalisten van af. De leider van de nationalisten was Chiang Kai-shek. En ondanks dat de nationalisten in theorie een democratisch China wilden, in de praktijk was Chiang Kai-shek een alleenheerser en was er ook erg veel corruptie tijdens zijn regime. En de nationalisten werden sterker en sterker. En in 1928 kwam deze stroming dan ook aan de macht. Maar een andere beweging, het communisme, groeit op dit moment ook in China. Ze zijn eigenlijk een tegenbeweging van het nationalisme en hebben een hele andere visie van wat China eigenlijk zou moeten zijn. De communisten wilden ook een sterk en onafhankelijk China, maar dan via een sociale revolutie uh, waarin ja, arbeiders en boeren aan de macht zouden komen. En hun voorbeeld was daarin grotendeels de Sovjet-Unie. En hun grote leider was Mao Zedong. En deze politieke stroming zal ook enorm groeien in China. 
Oftewel, er zijn nu twee verschillende ideeën over de toekomst van China. Het communisme en het nationalisme. En deze twee ideeën botsen. En dit leidt tot een burgeroorlog die twintig jaar gaat duren. Inclusief wat korte pauzes. Maar uiteindelijk, in 1949, winnen de communisten en vegen de nationalisten van de kaart. Vanaf nu is het de Volksrepubliek China. En de Republiek China bestaat niet meer. Tenminste, zo lijkt het even. Want de oude nationalistische president, Chiang Kai-shek, sneakt weg uit het land samen met 2 miljoen nationalisten. Naar een eilandje buiten het Chinese vasteland. Je raadt het al, naar Taiwan. En hier zet hij de Republiek China voort. En vanaf dat moment zijn er dus twee China's. Een volksrepubliek China op het vasteland onder leiding van de communisten... en de republiek China op Taiwan onder leiding van de nationalisten. Dit was het einde van de burgeroorlog. En dat is inmiddels zo'n 70 jaar geleden. Vanaf dat moment gingen beide China's eigenlijk hun eigen weg... en groeiden uit tot twee compleet andere gebieden. De communistische volksrepubliek op het vasteland werd een autoritaire eenpartijstaat... Een dictatuur zonder dingen als vrijheid van meningsuiting en waar andersdenkenden worden onderdrukt. Taiwan ontwikkelt zich tot een compleet ander land. Zeker aan het begin was het een zeer moeilijke periode, want de lokale bevolking was helemaal niet blij met de komst van de nationalisten. En op dit moment was Taiwan dan ook een nationalistische dictatuur. Maar sinds de jaren negentig heeft Taiwan zich ontwikkeld tot een bruisende democratie met veel respect voor dingen zoals mensenrechten. Het is bijvoorbeeld het enige land in Azië waar het homohuwelijk is gelegaliseerd. Er zitten erg veel vrouwen in de politiek, waaronder de huidige president. Je zou denken, ze leven nog lang en gelukkig. Beide landen kunnen in principe hun eigen ding doen volgens hun eigen idealen. Maar China legt zich daar niet zomaar bij neer. Want zij hebben immers, 70 jaar geleden, de Republiek China veroverd. En daar hoort Taiwan dus ook bij. Maar we zijn inmiddels wel al 70 jaar verder. En Taiwan doet lekker zijn eigen ding. Je kunt je dan afvragen, als China vindt dat Taiwan bij hen hoort, waarom grijpen ze dan nu pas in? Eigenlijk is het antwoord daarop vrij simpel. En was China telkens met andere dingen bezig. Eerst de Koreaanse oorlog, een hongersnood, toen economische hervormingen. Uh, kortom, er waren telkens andere prioriteiten. En hoe langer dit duurt, hoe moeilijker een zogenaamde hereniging wordt. Taiwan onderhoudt goede banden met landen zoals Amerika, Japan, Zuid-Korea en ook Europa. En Taiwan is wereldwijd een van de belangrijkste spelers op het gebied van high-tech en chips. Taiwan kan als een van de weinigen in de wereld chips maken die cruciaal zijn voor de technologische vooruitgang van de rest van de wereld. Daarnaast ligt Taiwan ook op een hele strategische plek voor internationale vaarroutes. Dat is precies waar die Duitse minister aan het begin van dit verhaal, van het horrorscenario... Zich zorgen over maakte. Een militaire escalatie in de straat van Taiwan, door die täglich 50% des Welthandels vliezen. 50% van de wereldhandel gaat langs Taiwan. Daarom is het conflict niet zozeer alleen nog maar een conflict tussen twee China's, maar een conflict voor de hele wereld. Kortom, Taiwan is echt wel belangrijk voor onze economie en kan rekenen op een hoop steun. Toch? Nou, daar staat een groot vraagteken. Want. Aan welke kant staan wij? Hoe groot de chipbusiness van Taiwan ook is, uh, het is vrij klein in vergelijking met de totale hoeveelheid handel die wij drijven met China. We hebben de laatste cijfers van het CBS erbij gepakt. En het klopt. In 2021 importeerden we voor 6 miljard euro aan goederen uit Taiwan. En maar liefst voor 48 miljard goederen uit China. 6 miljard, 48 miljard, dat is dus acht keer zoveel. En dit neemt elk jaar alleen maar toe. We zijn dus eigenlijk te economisch afhankelijk van China. En zonder China klapt onze economie. En daarom houden we China maar graag te vriend. En om deze reden erkennen we ook maar één China, zoals China dat wil. Dus Taiwan bestaat niet. Dat wil zeggen, we erkennen het niet als land. En internationaal gezien betekent dat dat bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen... Taiwan alleen maar mee mag doen onder de vreemde naam Chinese Taipei. Chinese Taipei. Taipei. Het betekent ook dat Taiwan niet mag meedoen aan bepaalde internationale overlegorganen. Zelfs als het over hele belangrijke onderwerpen gaat, zoals tijdens de coronapandemie. Ook heeft de Taiwanese ambassade in Nederland 
uh, niet het recht om zich ambassade te noemen. Ondanks dat zo'n gebouw wel degelijk bestaat. Uh, maar ze mogen ook niet de Taiwanese vlag uithangen. We geven China dus eigenlijk hun zin. Maar we stellen één hele belangrijke voorwaarde. Dit conflict met Taiwan mag niet zomaar met geweld opgelost worden. Het Westen wil vooral geen oorlog. China houdt zich daaraan, omdat China ook weer afhankelijk is van de westerse wereld. Als China het Westen boos zou maken, kunnen we ook economische strafmaatregelen, dus uh, sancties, opleggen. En dit soort sancties kan de Chinese economie erg hard raken. Dus voorlopig houdt China zich nog gedijst. Tot nu toe. Want inmiddels is het onrustig. Another day of unpredictable Chinese drills around Taiwan this morning. Wat is er gebeurd? De aanleiding is vooral één man. President Xi Jinping. Die sinds 2012 aan de macht is. En heeft aangegeven dat het innemen van Taiwan hoog op zijn wensenlijstje staat. Hij heeft aangegeven eventueel wel geweld te willen gebruiken tegen Taiwan. Ja, dat laat hij ook zien met militaire oefeningen. And so an invasion scenario is being rehearsed. Het lijkt nu opeens een stuk realistischer dat China Taiwan gaat aanvallen. En we zien dat China al bezig is uh, zichzelf economisch minder afhankelijk te maken van de rest van de wereld. Uh, waardoor ze sancties van het Westen beter zullen kunnen weerstaan. Veel experts denken dan ook dat China binnen een paar jaar in staat is Taiwan binnen te vallen. Als dat gebeurt, wordt het oorlog. Taiwan gaat zich daar absoluut niet bij neerleggen en wil niet bij het communistische vasteland horen. De jeugd is uitermate progressief en hecht aan de democratie. Dus die gaan tegengas geven en dat gaat bloederig worden. En dit gaan ook wij voelen, want de Taiwanese chipbedrijven kunnen vallen. En ook wij komen voor enorme dilemma's te staan. Want blijven we China steunen en doen we oogkleppen op? Of verbreken we onze banden? En loopt onze economie enorme schade op. Heel concreet betekent dat geen goedkope spullen meer in de supermarkt. Alles wordt overal duurder. Maar misschien wel de allergrootste vraag is wat doet de Verenigde Staten? Want een oorlog tussen de Verenigde Staten en China... Uh, zal desastreuze klappen betekenen voor onze wereldeconomie. En dan is misschien een derde wereldoorlog niet ondenkbaar. Hoe dan ook, dit conflict zal enorme consequenties gaan hebben. En in de tussentijd is het zeker verstandig als we onze economie minder afhankelijk maken van China. Casper, het was niet heel erg opbeurend, maar wel erg interessant. Dank je wel. Vond jij dit een interessante aflevering? We hebben nog veel meer voor je gemaakt. Check ons op YouTube of in je favoriete podcast app. Tot de volgende!